Hallo und herzlich willkommen auf irela.de. In diesem Video geht es um die Übungen zur Umrechnung von Bruch zur Dezimalzahl oder umgekehrt, also von Dezimalzahl zu Bruch. Erstes Beispiel, wir haben ein Zehntel und wollen hier eine Dezimalzahl. Nun, wir haben eine Null im Nenner, das heißt, wir haben in der Dezimalzahl eine Nachkommastelle. Das heißt, ich schreibe die 1 im Zähler hier hin und rechtsbündig und schaue, ich mache eine Nachkommastelle, also schiebe das Komma um 1 nach vorne und fülle den Rest hier mit 0 auf. Das heißt, ein Zehntel ist 0,1. Das kann man sich auch merken, das ist ein wichtiger Bruch, der immer wieder vorkommt. Und man ist ja besser, wenn man es automatisch weiß und nicht jedes Mal nachrechnen muss. Wie sieht es bei B aus? 14 Hundertstel. Wir haben hier zwei Nullen nach der 1 in Nenner. Das heißt, wir haben zwei Nachkommastellen in der Dezimalzahl. Schreibe ich die 14 hin, die im Zähler steht, und mache daraus zwei Nachkommastellen. Das heißt, wenn ich hier eine und dann hier zwei Nachkommastellen habe, fülle mit der 0 auf, habe also 0,14. Nächstes, ein Achtel. Hier ist es nicht ganz so einfach, weil wir keine 10 also 10, 100 oder 1000 unten stehen haben. Das heißt, wir müssen erst erweitern. Nun, 8 kann ich nicht auf 10 erweitern. Auch nicht auf 100, aber es geht auf 1000. Denn 8 mal 125 sind 1000. Also erweitere ich mit 125. Oben steht 1 mal 125, sind 125. Und 8 mal 125 ist wie gesagt 1000. Und jetzt kann ich es machen, wie gerade eben. Wir haben 3 Nullen bei der 1 unten stehen. Das heißt, wir haben 3 Nachkommastellen. Das heißt, ich schreibe hin 125 und schaue, was ich für 3 Nachkommastellen tun muss. Eine Nachkommastelle, 2, 3. Also das Komma kommt vor die 1 und schreibe dann noch die 0 hin. Nächstes Beispiel, 2 Drittel. Nun, diese 3 Männer bringe ich weder auf 10, noch auf 100, noch auf 1000, noch auf 10.000. Das geht gar nicht. Das heißt, hier müssen wir eine andere Methode versuchen. Und zwar, dieser Bruchstrich ist ja nichts anderes wie ein geteilt durch. Das heißt, ich kann schreiben, statt 2 Drittel, 2 geteilt durch 3. Und jetzt können wir eine schriftliche Division anwenden, so wie es ihr aus der Grundschule auch schon kennt. 2 geteilt durch 3 geht nicht. Dann schreibe ich eine 0. Und dann hole ich hier aus dem Nichts heraus eine 0 herunter. Und 20 geteilt durch 3, das funktioniert. Sobald ich zum ersten Mal hier eine 0 runterhole, setze ich ein Komma. Nun 20 durch 3. 6 mal 3 ist 18. Also 6. 6 mal 3 ist 18. 20 minus 18. 2, dann hole ich wieder aus dem Nichts eine 0 herunter, 20 durch 3, wieder 6, 6 mal 3, wieder 18, wieder eine 2. Und ich kann ja beliebig viele Nullen herunterholen, man sieht, hier steht immer eine 20 dann, egal wie oft ich es mache, das heißt, hier kommt immer wieder eine 6, unendlich oft, und so eine Zahl 0,666666, unendlich viel, kann man schreiben als 0, Periode 6. Also immer der Strich über der Zahl, die sich unendlich oft wiederholt. Nächstes Beispiel, 2 Neuntel. Auch hier kann man nicht erweitern auf eine Zehnerpotenz, das heißt, ich schreibe 2 geteilt durch 9. Nun, 2 geteilt durch 9 geht wiederum nicht, also schreibe ich eine 0 und hole zum ersten Mal eine 0 herunter. 20 geteilt durch 9, das funktioniert, also setze ich ein Komma. 20 durch 9, das 18 ist 9 mal 2, also minus 18. Bleibt eine 2 übrig, hole ich wieder eine 0 herunter. 20 teile ich 9 ist wieder 9 mal 2, 18 und so weiter. Dann haben wir wieder eine 2 und wir sehen, es kommt auch wieder unendlich oft diese 20, das heißt unendlich oft die 2. Dementsprechend schreiben wir hier nicht 0, Periode 6, sondern 0, Periode 2. Nächstes Beispiel, 0,27. Und das ist wieder ein bisschen einfacher, wo wir hier einen Bruch rausbekommen. Das heißt, wir schauen zum ersten Mal, wie viele Nachkommastellen haben wir hier. Das sind genau die 2 und die 7, also 2 Nachkommastellen. Dementsprechend muss ich sagen, wie viele Nullen unten im Nenner stehen. 2 Nachkommastellen heißt 2 Nullen. Nun eine 1 mit 2 Nullen, das ist 100. Oben schreibe ich einfach die Zahl ohne das Komma hin. Also 0, 2, 7. Ich lasse die 0 weg. 27. Also ist 0, 2, 7 gerade 27 Hundertstel. Nächstes Beispiel, da haben wir ein bisschen eine größere Zahl, 0,1258. Nun, wir haben vier Nachkommastellen, das heißt, es müssen vier Nullen im Nenner stehen. 1 mit vier Nullen, 10.000. Und oben schreibe ich die Zahl hin, ohne das Komma. 0,1258, 0 lasse ich weg, 1,258, 1258, 
Zehntausendstel ist also hier unser Bruch. Den könnten wir nun weiter kürzen. Das schenken wir uns in diesem Fall. Wie sieht es aus bei Wirkmannperiode 1? Nun, das ist nicht so einfach, weil wir hier nicht sagen können, wie viel Nachkommastellen hier sind. Weil 0,1 heißt ja nichts anderes wie 0,11111 und so weiter. Beliebig viele Einsen. Das heißt, wir werden es nie schaffen, zu sagen, wie viele Nullen unten stehen. Nun, da kann man nichts machen. Da muss man sich einfach merken, was dieser, äh, diese Dezimalzahl als Bruch dargestellt ist. Und wir haben hier gesehen, 2 Neutel ist 0, Periode 2 und 0, Periode 1 ist einfach die Hälfte von dem, was hier oben steht. Das heißt, ich nehme einfach statt 2 Neutel, davon die Hälfte. Einmal. Also es gibt einfach Brüche, mit denen müsst ihr euch die Werte merken. Ein Zehntel ist vorteilhaft, wenn man das weiß. Ein Neuntel, solche Werte oder auch ein Fünftel, vielleicht auch ein Achtel, sollte man können. Wie sieht es aus bei 0, Periode 4? Nun, wir wissen, 0, Periode 1 ist ein Neuntel. Dann wissen wir, das ist gerade das Vierfache. Ja? Das mal 4 ist 0, Periode 4. Das heißt, ein Neuntel mal 4, ja, multiplizieren den Zähler, ist 4 Neuntel. Das heißt, wenn man diese Basiswerte schon kennt, wie ein Neuntel oder ein Zehntel, dann weiß man auch gleichzeitig, wie dann andere Brüche, die ähnlich sind, aussehen. Dankeschön.